Esta es la primera edición de la topografía volumen, vamos a poner volumen como antes, volumen 3. Ya acabó la 1, acabó la 2, fue un exitazo, ahora volumen 3. Mis, mis temporadas son de, de, de dos capítulos, ¿no? <risa> pero bueno, ahí la llevamos. Pero hoy que, eh, quisimos iniciar de una manera totalmente diferente. Siempre tenemos al artista, siempre tenemos que al manager, pero nunca habíamos, bueno, en, en lo personal nunca había hecho una entrevista de quién está detrás de esos éxitos, de esas agrupaciones que están en el top mundial, de, esos, eh, de esas producciones que dicen, wow, cómo volteó la guitarra, cómo hizo el rever al revés y quién lo hizo, o quién le metió ese efecto. Pues aquí tenemos a mi gran amigo este, que está eh, con nosotros. ¿Tu nombre completo? Marcelo Rivera Levy. ¿Marcelo Rivera Revy o Rave? Rives. Rives o Rave, lo dijo otra cosa. Rave era de aquellos tiempos, ¿verdad? Mi Marcelito de oro. Gracias. Dicen, el compa que anda sentada ahí con lentes. Y... Señores, señores, ¿cuántas cosas has vivido en un estudio de grabación? ¿Cuántos artistas has tenido desde, vamos a llamarle, desde un, desde un ata que es como lo último ¿no? que, que, que has hecho? Este, queremos saber 20 mil cosas. ¿Qué haces en el estudio? ¿Con quién has estado? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué te falta por hacer? Pero bueno, yo sí, cuando escuché que estábamos en la cabina, y dije, yo lo quiero tener en mi, en mi podcast, porque al final es algo que yo siempre soy, he dicho, soy un intermedio en el público, ¿no? Un intermedio para el artista que va iniciando, un intermedio para el público que le gusta ese artista, un intermedio para acercar, para que conozcan mucho más, ¿no? Y a veces hasta para que no los hagan güeyes en el mundo musical, porque del mundo mus de la música, <risa> de todo pasa. Sí. Desde que el productor que dice, dame 500 varos y te hago, este, te grabo 10 canciones, no pasa absolutamente nada, pero surprise, este, el bajo arriba, la voz abajo. Este, no, es más, ni, ni tú lo quieres escuchar, pero aquí tenemos un gran experto en materia. ¿Cómo estás, compadre? Desde no, Monterrey, Nuevo León. ¿Traes chicharrones, no? No, no. Eh, hubiera traído. No, no, no me digas eso. Me los hubiera la famos, en el los famosos chicharrones de allá de la, de la R, ¿no? De la, sí, de la, de la Ramos, R. Ahí, bueno, de la Ramos y luego nos patrocina. ¿Cómo estás? <risa> todo bien, todo excelente. Calorcito en la ciudad. Hijo de un gran productor también. Sí. El maestro Abelardo, ¿no? Sí. Yo lo conocí primero a tu papá por el, por el grupo Pesado. Sí. Por el tremendo Beto Zapata que le mando un. Saludos. Un abrazo a mi compadre Beto Zapata Igual. y a toda, la, a toda la agrupación. Cuando empecé a escuchar este, de tu papá, de lo, de lo que hacía, de esos Grammys, de esos premios, ¿no? Porque no nada más es el músico, no nada más el cantante, sino también el que está detrás de la producción, que se llama un premio. Y también de, ¿cómo se llama este cuate que también le produce a, a Ana Bárbara? Eh, que es este, brasileiro, ¿no? O argentino, que es este... Ah, se me su nombre. Pero bueno, eh, me entero mucha, de mucha gente, mucho talento en Monterrey, y tú eres, un, vamos a llamarle, de los jóvenes, de los nuevos talentos, ¿no? Ahí vamos. ¿Cómo estás? Bienvenido bien, bien. a la Topo Gracias, gracias por tenerme. ¿Qué hace un productor de audio? Hemos visto muchos memes que hacen milagros, con la, ¿no? Que está la grabación por fuera y, y después este, acercan la toma al cantante y está cantando la fregada, pero de este lado se oye bonito porque... Las manos, la creatividad, todo lo que hace sí. un, un, un productor. Pues realmente como que no es como que se pueda inventar la voz de alguien. O sea, alguien ah, no, si no, tiene no, voz, no. tiene voz, ¿no? Exacto. Sí, si tiene una buena voz, tiene una buena voz. Pero pues sí se trabaja mucho detrás, ¿no? De la canción antes de que salga. Muchas horas detrás de una canción. A ver, llega el Nata, por ejemplo, un cantante, o el Nata en este caso. ¿Con qué llegan? ¿Con la idea de la letra? ¿Qué es la letra? ¿Qué es la canción? Ya la voy con mi guitarra. Tú le dices, vamos a voltear a esa guitarra, le mando un rever, pues, lo volteo, ¿qué? Pues con cada canción es diferente. O sea, a veces traen la pura letra, a veces traen solo una tonada, a veces traen ya algo en mente muy estructurado. Entonces, sí depende mucho qué canción es. Pero, pues al final siempre, o sea, terminamos de, te, de completarla ahí juntos, ¿no? Exacto. Y el proceso sigue todavía después de la grabación, hay muchas cosas después que se tienen que hacer. Oye, ¿cuántos años llevas ya en el mundo de la, de la diez, producción? Diez, diez años. años. Ya profesionalmente hablando. Ya. Pero seguramente desde antes ya le picabas a la compu, al cool edit y no con sí, pues más había, o ¿no? menos. <risa> más o menos. Pero sí, ya tomándomelo en serio, ya tengo un rato. Ya. Sí. Tu papá, bueno, lleva, lleva muchos años ahí y tú ahora con, con este proyecto, este, son dos escuelas que tienes, ¿no? Prácticamente la escuela de, 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 de tu papá y, y, y lo que tú estás aprendiendo hoy en día, porque hoy en día la música sí o sí... Yo, yo me atrevo a decir que después del COVID, la música, los, la, la tecnología y todo se adelantó como 10 años. 
O sea, en, sí. en todos los sentidos, la música ha cambiado totalmente sí. y auditivamente hablando, eh, le tienes que dar a, a ese consumidor, que son la mayoría de los, los, de los chavos, vamos a llamarle, nosotros sí. la chaviza, de que hoy en día si le gusta algo se quedan y si no, adiós, se le da la vuelta, ¿no? Sí. Y esa parte es una tarea muy grande para que tienes que hacer. Pues sí, pero pues ahí estamos dándole. La gente manda, hacemos música y si gusta, pues... ¿Qué artistas presúmenle aquí a toda la gente porque lo está viendo a través de la Topo Guarida? Le, ¿Les has producido? Pues he hecho música con Nata, Gabito, Oscar Maedón, Junior H, Peso, eh, mucha gente del pop, Umbe. Ya. Eh, la neta que infinidad de, de nombres ya que tengo así la lista. Pero sí, últimamente con ellos, últimamente con ellos, mucho regional mexicano. ¿Empezaste primero con pop o empezaste primero con regional? Empecé con música electrónica. ¡Ah, caray! Empecé haciendo música electrónica. ¿De DJ? Queriendo ser DJ, sí. Ok, que, o sea, ok. Tú, okay. ¿Cuál fue tu primer éxito de DJ? No, 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 no. pues es que estaba empezando. Hace 10 años todavía no estaba mucho el rollo de Spotify y todo ese rollo. No, 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 sí, señor. No, pero lo que sí es que me llamaba mucho la atención ser DJ. Ah, mira. Y luego dije, oye, pues el DJ tiene que hacer su música. ¿Y cómo te llamas de DJ? ¿Eh? No, pues... <risa> dilo, dilo. Sí le, sí le sé, sí le sé. No, pero ¿cómo te llamabas? ¿Cómo, cómo? No, no tenía nombre. O sea, ah, okay. yo estaba muy, muy morro y lo que hacía era que iba a las fiestas. Todas las fiestas que yo podía hacer DJ, ahí iba a <risa> ¿Te pero, invitabas tú solo? Sí, claro, era, era, era de hobby. Pero eso fue lo que me metió full a la música porque me hizo decir, oye, pero si soy DJ, tengo que tener mi propia música, me tengo que ser productor. Entonces, como que de ahí, ese fue el inicio del caminito de terminar entrando al estudio y decir, ah, mira, fíjate, aquí ya. se hace todo. Exacto. <risa> sí, tiene realmente su, 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 su chiste. Y bueno, y ya profesionalmente hablando, ¿con quién fue tu primer experimento musical? Yo creo que mi primer experimento musical, no, no, no diría que experimento, yo creo que así ya bien, o sea, que, que sacamos, en, eh, estuve haciendo mucho rap mexicano, hip hop, ah, trap. Bien. Sí, es, eh, creo que eso fue lo primero que hice. Ya. Eh, ya... Hablando de que ya me fijaba en números, ya empezaba yo a pensar qué iba a pasar con la canción cuando iba a salir, que si iba a tener medios, que si... Entonces, lo que, lo que hice fue que me topé a un rapero español que se llama Kidson. Ok. Y le dije, hey, yo quiero trabajar en tu proyecto. ¿No es el, 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 el de la comercial de la colita? Ah, no sé. <risa> Perdón, me y le, y, le dije, y le dije, no, pues vamos a, vamos a darle. Y me dijo, va. Entonces, invita a, a un beatmaker que trabajaba en ese momento con Zetangana antes de que Zetangana explotara. Entonces nos juntamos en un penthouse y pues hicimos todo un disco. Ah, y, y técnicamente, ¿qué te llevaste? O sea, no, la compu. Pues, no, eh, estábamos haciendo todo en una laptop. Agarramos de, de, de ese depa, agarramos así los sillones, los volteamos. ¿En serio? Los pusimos en una esquina. Ah, para la acústica. Y ahí pusimos el micrófono, <risa> pues así como los raleco, raperos, paleco. Sí, y ahí grabamos todas las voces. Todo lo demás lo hicimos adentro de la computadora. Y pues aprendí un chorro ahí, en específico con... con Danny Ble, que es el, el beatmaker que estaba ahí español. Ahí, sí. en ese momento, fue cuando dices, te abrió esa ventana de, de ganas de seguir, de ganas de seguir produciendo. Sí. ¿Tú ibas nada más por una línea musical? ¿O, o ahora sí que la vida te, te va poniendo, te, o te fue poniendo? Mm. O sea, que tú dices, yo, yo empecé como electrónica, después el hip hop está bien, pero... No, yo creo que, o sea, estuve haciendo mucha música de, de, de tipo beats. O sea, creo que fue ahí donde, donde, donde más tiempo estuve, estuve haciendo muchos beats como para raperos, y les mandaba a todo mundo los beats, a ver a quién le gustaban, a ver si algo pegaba, y sí, hubo cosas que, que jalaron, pero nunca como, o sea, yo, yo siempre quería como que estaba buscando algo, oportunidad algo más, tipo, una okay. oportunidad, y, y de repente hicimos una rola, y ya gustó más, y luego hicimos otra, y ya gustó más, entonces, pues básicamente así, así fue, pero el, el regional mexicano siempre estuvo ahí presente, porque pues soy de Monterrey, ¿Qué grupo Todo. te gustaba desde que empezaste? Pues yo creo que sí, sí, sí escuché mucho, mucho pesado en específico, yo creo. Es que son como los de casa, ¿no? Sí, o sea, ya es como ley, ¿no? Una carne asada con pesado. pesado. Es, ahí está todo. La carnita todo. asada, la cheve. Sí. Este, oye, ¿y has producido pesado? Eh, no, no he producido a pesado. He colaborado con ellos en, como ingeniero en audio, como, o sea, pura grabación, mezcla, edición, etcétera. Ya. Pero... No, no me Pero ha sí, seguramente la costillita, la costillita, igual al final, la costillita, perdón, pero al final dices costillita porque me, me, me estaba yo me imaginando <risa> masticando la costilla. No, me me, me, me formé hasta Monterrey y me fui, pero ya regresé. Oye, pero si sí has pensado realmente a lo mejor, yo tengo ahí la costilla de producirle uno de mis grupos favoritos de, 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 de Chavito, sí, la que, que siempre los he visto pasar aquí en la casa, ¿no? Sí, la neta sí. Sí, la neta sí, sí, sí quiero hacer algo con, 
con pesado. <risa> Oye, hay grupos eh, que todavía, o crees tú, o a qué se deba, que le tienen como ese, y lo digo con mucho respeto, este, mucho miedo a uno, no sé si miedo, o no quieren experimentar, eh, dar ese, ese, ese brinco de a lo mejor dar un, hacer un dueto, un ejemplo con, con el Nata, con algunos de esos chavos ¿no? que, que la están rompiendo, o dicen a lo mejor, no, sobre todo el norte, lo digo con todo respeto con el norte, sí, que, el dices, norte es así. Que, que, que dices, oye, ¿cuándo vamos a ver un duelo con pesado, o un intocable con duelo, o un, ¿sabes? O sea, o un duelo con, con, con Nata. Pues no sé, ahí yo creo que, lo, que lo, se deba. Yo creo que los artistas tienen que, que decidir estar listos y estar a gusto con, con los géneros. O sea, si, si el artista o la agrupación tal vez, pues, tal cual es tradicional y quieren mantener esa esencia en su música, pues al igual no les llama la atención hacer la colaboración. ¿Sabes cómo? Sí. Pensaría que un, un artista nuevo tendría más como la iniciativa de querer colaborar con un artista eh, tradicional que al revés. ¿Será también que dicen, no, yo aquí este es el sonido que nos ha caracterizado por mucho tiempo, ya no quiero ni mezclarle, ¿no? Y que también, pues también y, es, es. y es válido, ¿no? También ¿Sí? el defender tu, tu sonido. Oye, diríamos, oye, pues es la, la batería, es el mismo acordeón, es el bajo, y eso mismo lo tiene este grupo y ese grupo, pero no, aunque sean los casi, vamos a llamarle por así, los mismos instrumentos, cada quien le da su, su toque. literal, su toque, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si tú agarras un acordeón y se lo das a un acordeonista 1 y acordeonista 2, el mismo acordeón, Va, van a hacer sonar diferente el acordeón. Siempre he dicho que tiene, que tiene diferente el acordeón de Monterrey a la un acordeón de, de otro lado del mundo, ¿no? Si hay mucha... Es, que es la mano. Se es siente realmente cañón. Es la mano, sí. Porque le podemos prestar los instrumentos a alguien de otro lado y como tú dices, no se va a escuchar. No. Cuando digo, bueno, no me vayan a sentir todo, con, <risa> con todo respeto, en, en el buen sentido. ¿Dónde está la magia? En uno, ¿no? Sí. Y claro, no, no me digas que no, también en el productor. Pues es que es un, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, el músico, el instrumento, la microfoneada, el arreglo, la mezcla, el máster. Esto es un trabajo en equipo. Oye, muchos años ahí rascándole, como decimos, y, 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 y pasando, porque seguramente hay muchas agrupaciones que dices, oye, te quiero grabar, y muchos seguramente, ah, tú, ¿cómo vas a grabar tú, no? Este, seguramente te ha de haber pasado. ¿Quién fue el primero en que, que de, 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 una agrupación o artista que creyó en ti ya de los grandes? Y que te imaginabas a lo mejor... Como decimos, eh, no, ya lo tengo, voy a intentarle, seguramente me va a decir, va a mandar a la goma, pero pues voy a intentarlo, ¿no? Y que resultó un trancazo. Pues es que hubo diferentes oportunidades en, dif en diferentes momentos. O sea, por ejemplo, el hecho de haber podido colaborar con Pesado en X discos, en solo poder sentarme en la consola a grabar, ya es demasiado. Cuando tienen grabando en el mismo estudio, con el mismo ingeniero, ya 20, 30 años, o sea, soltar eso es... Para mí fue demasiado, yo creo que... Una responsabilidad, Yo ¿no? creo que con, yo, yo diría que con Beto Zapata, Pepe Lizondo, Luis Mario, Son Toño... Los que te una oportunidad. Yo creo que ellos fueron los primeros que sí dijeron, ¿sabes qué? La neta, pues a ver, ¿no? Pero se, pero no, no llegué al estudio como, como diciendo, ¡Ay, sí, yo le medio sé! o así. O sea, ya había tenido muchas sesiones de estudio para cuando llegué, yo ya estaba como en casa, ¿no? O sea, yo ya sabía qué picarle a todos, si no sonaba, qué, cómo resolver. Sí, sí, sí. sí. Entonces ya, lo, ya lo tenía bien cuadrado eso. Entonces, para cuando se dio ese, ese momento, pues hasta aparte hubo una química en el estudio. O sea, nos llevamos bien, eso también es muy importante. Y yo creo que... Sí, de sentirse ahí... como en casa, ¿no? De que... Sí. De, de hecho, Beto Zapata graba en calzones. No, no es cierto. No, no, no es cierto. Pero sí, te sientes como cómodo este, sí. sin estar ahí, ¿no? Y, sí, y el, el artista también tiene que estar cómodo. Exacto. O sea... Con, con la persona que está ahí junto con él haciendo todo. Entonces, creo que ahí, yo creo que ahí fue, ahí fue cuando. Y del mundo, vamos a llamarlo, de este lado, de la nueva camada, de la hora, de la onda, del, del, del nuevo regional mexicano, vamos a llamarlo así, ahora llamado música mexicana, ¿no? Como el Nata. ¿Quién mm. fue de ellos el primero? Pues, colaboré en algún momento con, con varios tumbados que no eran el más grande, pero yo creo que la, la, el momento así donde, o sea, la cúspide, donde todo pasó, platico la historia así rápido. Dale, dale. Me habla un amigo. Hay me tiempo. Dice, <ríe> me habla un amigo y me dice, oye, este, ¿sabes qué? Estoy aquí con el manager de Nata y en Monterrey. Bueno, eh. Y queremos ir a tu estudio para ver, para, para conocerlo. O sea, para, para que conozca un estudio, porque está aquí. Ok. Y le dije, ya está, un viernes así ya. Tarde, noche. Noche ya. La hora que acostumbran realmente los músicos, sí. ¿no? Y ahí estaba yo los el viernes pues, trabajando. Pues sí. Exacto. Entonces le dije, ah, pues yo voy a estar aquí. Y yo pensé que ya no llegaban. 
¿no? Y de repente, mi amigo ni fue. Oye, ¿y la creías? ¿De que iba el Nata a tu estudio? Eh, no, es que iba a ir el manager. Ah, el yo, manager. Le, al manager le dicen el chavo, claro. Entonces, yo pensando que ya no iban a llegar, de repente llegan. Y ya, pues les enseño el estudio A, el B, el C, ahí estamos. Y de repente, chapo, a ver, pon una rola. Y pusimos en ese momento PRC, acaba de salir PRC, ya MG, yeah. esos dos tracks. Y súbele, y súbele. Y yo así subiéndole, y estaba bien fuerte. Y ya está, está bien fuerte esta madre. <risa> y empieza a bailar el chapo, y como que se empieza a emocionar. Y saca su cel y le hace un FaceTime de Manate. Le dice, mira, que estoy en este estudio, está con madre. Y ya se cuenta que ahí... Se hizo el, Ahí la fue. conexión. Haz de cuenta que salió y me dijo, en X fecha vamos a venir. Ya. Ahí fue cuando dije, no, pues a ver, ¿no? Sí, Hasta no ver, no creer. Exacto. ¿Y qué dices? A lo mejor ni en el manager. Esa, 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 <risa> miré no, ese, no, el, sí, el gato, el gato, el gato, el gato del ratón. Sí. ¿no? no, no, pues cuando se había yo les mandaba para, a, a ellos para ver si algo pegaba cuando estaban haciendo también Urbano. Sí, claro, gato. claro. Entonces pasó, no sé, creo que fue un mes casi exacto y estábamos haciendo el disco de Nata Montana. ¿Cuál fue el primerito a la canción? ¿Cuál fue el éxito? Eh, bueno, hicimos todo el disco de Nata Montana, pero el primer sencillo que sacamos fue Pacas de Billetes ya. y como es arriba es abajo, salieron como sencillos esas dos primero. Esos sonidos, esos efectos, eh, son como, lo hacía uno como de DJ, ¿no? Desde que jugabas y que el rebre y todo, sí. pero nadie se atrevía como a hacerlo porque no, tiene que el uno, luego el dos, luego el tres, porque la música sí. sí se graba, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahora no. Ahora el, el darle la reversa, un acordeón, el, la guitarra, el meter el efecto, efecto AM o radio, como quieras poner. Sí. Son cosas que nadie se atrevía y que tú lo estás haciendo y que eso ha marcado la, la diferencia, ¿no? No, qué bueno que, que remarcas eso, porque sí creo que hay una, una cosa muy específica. Porque cuando hicimos Nata Montana, por poner ese ejemplo que estamos ahí, eh... En ese disco no hay, muchos, no hay mucho de eso. Okay. Pero en los demás sencillos, despuesito de eso, fue donde... Yo en Nata Montana lo experimenté, pero nunca salió. Solo en un ah, track. Okay. Hay, hay un track del disco que no salió, ustedes sabrán cuál es. Ah. Entonces, ¿cuál es? Lo que pasa no, pues. es que la canción... Olvídenlo. La canción tenía un sonido muy específico, pero se experimentó porque hubo mucho tiempo con esa canción para trabajar. Entonces, de ahí hay un, hay, hubo un sencillo... Que se, llama, que se llama, bueno, salió, se llama El Voz. Y ese track fue con el que empecé a, es, a, ver a experimentar. Si experimentar claro. Porque había mucho tiempo. Entonces yo tenía el track, Gabito llegó, grabó, se fue, yo me quedé con la sesión y empecé a, a meterle y a meterle. Que un efecto. Y yo, era como natural. Yo ve, eh, veía un espacio y era como viniendo del urbano y del trap y de todo esto. Y ni, y ni de eso, porque creo que mis influencias son más del rock, Exacto. de los 70s, ¿Ah, sí? de yes, etc. Sí, sí, sí. Eh, y de la música electrónica más que del hip hop y del urbano, empiezo a ver esos espacios y como naturalmente los, los puse, lo mandé y gustó al artista, primero al artista, pero igual, fue como una apuesta, cuando se termina de forjar ese sonido, sale, sale Low Low con ese sonido, sale Proyecto ah, X con ese sonido, rotas. entonces ya para cuando sale eh, el disco de Oscar Maidón, que justo creo que ahí Oscar fue algo, Ma. sí, ahí fue algo clave, porque en ese disco Oscar me dejó experimentar bastante con su disco para ponerle todos los efectos que yo quisiera, y de ahí, haz de cuenta que se hizo una tendencia. Entonces ya, pues, se hizo tendencia a los Oye, efectos, exactamente. Yo dije, bueno, efectos. seguramente han de grabar, porque así lo hacían, ¿no? Que en Los Ángeles, y que graban no sé dónde, y que graban... Cuando de repente me entero que el Nat está en el estudio de Monterrey, y que de repente Gabito está en el estudio de, Monte de Monterrey, y que de repente... Dije, wow, o sea, eh, no importa la ciudad. Lo que importa es la creatividad, como tú, como tú la tienes, eh, toda esa experiencia que, que, que tú tienes. Y, y no hay más que otra publicidad, más que la de boca en boca, como entre artista y artista, ¿no? Sí. Y así fue. A ¿Qué, tal qué, qué, cual, así fue. Qué Gracias, gracias. El, 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 es, empezamos con uno, ¿no? O sea, con Nata, con, unas, con unos tracks. Y ellos juntos, yo, yo supongo que como amigos, se juntaron, escucharon y dijeron, oye, pues, ¿quién es eso? No, pues, otro morro como nosotros, vamos a, a juntarnos con él a ver qué pasa. Uy. Y así se fue. Oye, ¿cuál el, ha sido el artista más difícil? ¿Cómo es el Nata? ¿Cómo es Gabito? ¿Cómo son? Digo, la gente quiere saberlo, ¿no? Nata y Gabito se son súper cool, la neta. Muchos de empezar que, sí. que, que Nata, a lo mejor, este, se sube arriba de tu consola y anda no, rapizando. Hombre, no, y, no, no, son súper cool, la neta. Y, super, el, y, este, y, y, y yo, golpeando micrófono. Y, 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 y yo creo que en algún momento tal vez pude haber pensado lo mismo, pero no, la neta que súper cool. O sea, siempre es un... El, el espacio en el estudio siempre se ha respetado mucho con ellos. O sea, es más, me ha tocado otras veces que si de repente como que, oye, no, pues que quieren echarse un 
para adentro. Les digo, no, pues es que aquí no se puede, el humo, la, la, la. Eh, pero con ellos siempre, siempre estuvo muy, todo muy cool, todo muy limpio. Gracias, por favor, la neta, en el estudio. Ahora eh, nos la pasamos muy bien. O sea, todos educaditos y, y, ¿sí? y, y metidos en la chamba, ¿no? En la chamba, full. Exacto. O sea, enfocados así, no hay más. Oye, tenemos aquí una base de preguntas. Ahora sí, ahora sí llegó el vaso loco, porque la otra vez no llegó el vaso loco. Pero ahora sí, es que estamos entrevistando a Nodal y le dijo, el vaso loco, Nodal, que se Nodal así. Y no llegó, pero ahora aquí sí tenemos el vaso loco, el que todos los artistas tocan. Te va a tocar sacar una, una pregunta, agárralo el vaso loco. El más el vaso te lo regalo porque te eches tu no, no. Si no, el éxito, vamos a escuchar. A ver, vamos a, a ver. ¿Qué dice aquí producción? Él es el chico temido de las redes. Ah. Chico temido de las redes sociales, el tremendo Mike y nos, toda nuestra, nuestra producción. Esto, esto se puede ver, no se puede ver. ¿Lo leo? ¿Lo leo sí, en voz alta? ¿Cómo es? Okay. Échale. Sin decir nombres, ¿cuánto ha sido el tiempo máximo que te aventaste grabando con alguien? No, eh, pues como que fuman seguramente hasta tres días, ¿no? No, 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 se, no se puede fumar adentro del estudio. Bueno, para eh, afuera. Mm, unas, unas 50, 60 horas. ¿Qué? ¿Tanto si, de, de, sin parar? Sin parar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos muy metidos en terminar un disco y tenía que salir y había una fecha de entrega y queríamos que quedara bien y estábamos muy concentrados en que lo que estaba sucediendo en ese momento no lo podíamos cortar, teníamos que seguir. O sea, está, era, vamos a llamarlo bajo presión el asunto, sí, ¿no? Sí, algo así, no tanto, o sea, lo estábamos disfrutando como quieras. No, 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 no pero sí, lo disfrutas, pero llevas sí. tiempo contado. Claro, ¿no? sí, sí, sí. No, y aparte, pues, ya sabes que un vuelo privado, ya lo tienes programado, ya hay que sí, hacer que sí, las cosas sí, pasen. Sí, sí, sí. Pues sí, es que unas 60 horas. Es que cuando, cuando algo te gusta, cuando algo lo disfrutas, no, ni sientes ni cuántas horas llevas, ni cuántas te faltan, ni nada. No, no o sea, en el estudio tú sabes, no hay ventanas, no sabes. No sabes, estás de día, de, día, día de, noche. de noche. Exacto. ¿Quién soy, John Toy? ¿no? Este, sí. Pero bueno, qué padre que... que, que, lo, que digo, ahí dice que no qué artista, y no lo digas, pero si lo quieres decir, dilo con quién fue. No, no, sí. Ah, ok, perfecto. Ahí lo dejamos. <risa> <risa> a ver. Soy bien chismoso. Soy como el Paco de chismoso. <risa> a ver, vamos a ver esta. Échale, que se oiga. Canción que al principio no le tenías tanto gusto, pero al final se volvió de tus favoritas. Ah, perro. ¿Pero del de, de antiguo o de nuevo? De, la, de, la, de, de las tuyas, de las tuyas, de las produ producidas. Uf, diría que... En ¿Lo que es? En, ¿Cómo en, es? En, en algún momento, justo el track de Madonna, no lo vi como, no lo vi como el track que era. Fue algo creo que mío. Ok. Y para, y, y para cuando... O sea, que tú le metes las manos al 100% en todos sí, los sentidos. Sí, sí, sí. O sea, yo, eh, yo no lo vi pasar. Y sale el track y... y... Tan es así que volví a abrir la sesión un tiempo después. ¿Y le voy a picar cosas? No, 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 no. Ya, ya con la canción afuera. Ok. Me pidieron la instrumental, la capela, no me acuerdo, un show o algo. Abro la sesión y ni siquiera me acordaba qué le había puesto. La abrí y dije, no me acordaba que le había puesto esto, no me acordaba que le había puesto esto. Ese o sea, efecto, esa fue como cosa. que me, en ese momento a mí me Te gustó lo que puse, lo dejé, me latió, se fue la rola y después dije, wow. ¡Qué okay. loco! Sí, <risa> <risa> que así fue como ¿Qué dices? Y, y de ahí pues va a darle para adelante con las demás. Exacto, ¿no? sí, sí. Pero lo mejor es no planeado, la neta. Exacto, dale. Sí. A lo ver. más atrevido, porque hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? Y tú se ve que te gusta... Eh, exacto, innovar, te gusta experimentar, sí. te gusta ser totalmente atrevido, ¿no? A ver qué dice esta. O sea, hay muchas palabras ahí. Menciona tu top 5 de artistas para trabajar y el porqué de cada uno. No, pues el que paga más, yo creo. ¿no? <risa> pues a mí me gusta trabajar con todos, la neta. Es que o sea, lo comprometes más, lo comprometes. No, pero es, es, es verdad. Pero ya sea. dijo hace rato uno de ellos, pero bueno, no, no, no. Oye, ¿y has intentado, uh, no sé, uh, ¿qué otro grupo aparte pesado norteño ha, ha ido ahí a tu estudio? No, pues al estudio han ido, pues todos, han, ido, han ido muchos, sí, o todos. Pero ha pasado por un momento, oye, quiero que pesado grabe con Gabito, quiero que, ojito, ojalá que te mueras al estilo de, de, de Lata o con, con, con Beto, o sea, pues ¿se ha pasado por tu mente algo así a, de a, lo norte, que es lo tuyo, lo, 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 lo de casa? Sí, sí, sí ha pasado, sí ha pasado, pero... Ha pasado por mi mente, no ha pasado. ¿no? <risa> Beto, ya algo con Gabito, algo ahí con, este, con <risa> pues, el lata. Este, sores. Algo leve, algo relax ahí, ¿no? En Otra corto, pregunta, échale. En corto, a ver. Ah, o sea. No, a pues, ver. Andamos bien surtidos, bien surtidos como tus blue ins y los webs y todo lo que te dice. A ver. Artista con el que siempre sea más rápido grabar, Gabito Esteros. Pero, ¿cómo si se escucha que son como 100 músicos y. 
300 coristas y... Porque lo tienen bien claro. Siempre que llegan al estudio tienen muy claro lo que van a hacer. Eh, Gabito siempre sabe con sus músicos y los apoya y los dirige. Entonces es como... Es muy rápido y él con su voz también, o sea... Cada artista tiene lo suyo, ¿no? Para, para sí. el tema de, de, de grabar. Sí. Y sus tiempos y todo. Pero Gabito, para mí, y yo, una vez más lo digo con todo respeto, para mí es uno de los músicos completos. Este, yo lo he visto en vivo... Eh, eh, canta fenomenal, o sea, de inicio al final, sí. y son una de las apuestas que, que, sí. que yo creo que va apenas iniciando, sí. en el sentido de que veo que tiene un buen futuro todavía, ¿no? Sí, sí, y Gabito creo que monen mucho del regional mexicano, o sea, él, su voz creo que es muy, cam es muy camalónico, el vato puede ir en muchos géneros distintos, y en todos suena muy bien lo que está haciendo. Oye, Oscarito, Oscar, Mayo, oh, no. ¿cómo se porta? Con ganas, de estar toda madre, Oscar. Sí. Tan loquillo. La, la última vez que lo vi fue en la fiesta de Nata, allá en Hermosillo. ¿Fuiste? Y, sí. Y nos la pasamos muy bien allá. No, me imagino. Fiesta. ¿Quién estuvo? ¿Quién, quién, quién tocó ese día? Tocó. Tocaron ¿Eh? varios grupos. ¿Tocaron todos? Sí, tocaron. Ahí cantaron no, todos. Normalmente siempre un grupo lleva al norteño de la, de, 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 con el que nació allá en la ciudad y cosas así. Sí, ¿no? to, tocaron varios, tocaron varios. Llegué un poco tarde, no, no recuerdo quién, quién tocó, pero. ¿Cómo que llegaste tarde? O sea, llegué un poco tarde. Cuando yo llegué, pues cantó, cantaron ellos, cantaron. Ah, estaban okay. ahí. Cantando, ¿Qué hicieron como que ellos en la casa? De, de sentados en la mesa, <risas> se pararon a cantar ahí, Nata, Gabito, todos. A ver, ¿viene más? ¿Hay más? Hay, oh, chico, hay una más. Una más. Hay una más, a ver. Oh. Artista con el que tenías ya todo listo para trabajar y a la mera hora se echó para atrás. <risas> Pues eso no me ha pasado. Y se da coraje, ¿no? No coraje, sino que te cambia. Digo, tanta gente que trae de hablar para grabar. Sí. Y oye, güey, ahora a ti, a tu papá, no sé, o a quien sea de, de, de la casa, del estudio, que dices, güey, pues, es, es tiempo, es, es este, negarle a alguien, ¿no? O, sí. No, pero la neta no, no me ha pasado. ¿No? No. Es una grosería eso. Sí. Y si pasa, este, vétalo. Pues yo creo que sí. <risa> Listo, pues ahí están las preguntas, super archi contra mega, en el vaso loco, tampoco había más. Ah, es que te falta uno, ya, échatelo. Neta, ya, ver, pues no, ya, no, no, ahí. Se vaya, pues ya. A ver, vamos a ver. El vaso te lo regalo. Neta, no, muchas gracias. No, eso ni, nata no te da ni vasos, ni. Ay. Ni un estudio, mire como este, tan padrísimo. Eh, nombre del artista con el que te sea más complicado grabar y por qué. Mmm. Es que el, el artista normalmente no, no es con el que es complicado grabar. A veces es el músico que no llegó ensayado, que hay que trabajar y volver a grabar y grabar y grabar. Pero el artista, pues, es, si normalmente sí llega Oye, ¿te ha tocado saliendo? entre esos músicos que por un canijo, por un canijo, la cola lleva toda la agrupación, de que el, eh, llegan a grabar y uno nunca fue a los ensayos sí. y, y quiere ensayar ahí en, 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 en el estudio? Sí. Los ha visto sí, hasta sí, pelear, sí. yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el, ahí entre músicos a veces sí como que... Y tú sí como que, hago que los... Sí. Los, no, pues no hago nada, pues es que... Eso, <risa> que se den la madre. No es mi chamba. <risa> <risa> Pero sí. Oye, pues qué, qué gustazo saber de ti. Gracias. ¿Qué le dirías a aquellos productores este, y a aquellos músicos también eh, que nos están viendo y que van iniciando en, en, en este tema? Porque yo siempre he dicho que no es una carrera nada fácil como todo. Es una, es una carrera de, 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 de mucho picar piedra, ¿no? Este, tanto la producción como el tema de, de ser músico... Eh, tanto para el compositor también, ¿no? Porque sí. qué bueno o sea, se, sería de que supiera que esa letra que le acaba el artista va a ser este, el trancazo. Sí. A veces hasta lo, lo menos pensado, como tú lo dices, o lo, o lo menos que dices, ah, esta letra está bien fea, que no, no. Y, es la que, y es la de los besos, ¿no? Sí, sí, pues yo diría que o sea, cualquier persona que esté haciendo algo creativo con la música, etcétera, diría que disfruten mucho su trabajo y lo que están haciendo. Porque si no lo están disfrutando, ni para qué hacerlo. Oye, y los músicos que ensayen, no sean ingratos, ¿no? ¿A poco sí hay Por músicos que, que no ensayan? Sí, existen <risa> músicos que no ensayan y usan el estudio para ensayar. Pero bueno, qué gustazo tenerte por acá. Gracias. Este, oye, bueno, la próxima sea en tu estudio y ya entremos de lleno ahí como, sí. como es una mezcla. Este, me gustaría agarrar un chicharón de las ramos y, y agarrar tu consola así con la grasita. No, no, no. no, no. Ah, ok, ok, ok. <risa> no se vale. Pero, pero disfrutar ahí la tortilla Leto, arriba. Y... El letrero de no tocar. Así como, <risa> exacto, ahí la tortilla y la cocota ahí este, arriba de, 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 de la consola. No. Hoy te ha pasado de que se te ha caído. Esa es una novatada al inicio de que uh. se te cae el café en la consola. Fíjate que no. O la sesión. Oye, ¿alguna sesión que tú digas de un profesional, profesional y que se te cierre y no guardaste nada? No, pero me, pas <risa> me, me, me casi pasó eso con un artista en Los Ángeles. Wow. Estábamos justo con Javi. 
Y me voy al baño y cuando regreso, de broma, yo pensé que me dijeron, se borró la sesión. Y yo, ¿cómo? Sí, no, pues es que a, a algo le picamos y... O sea, alguien que no tenía nada que ver con, con la computadora sí, 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 ni sí, sí, con sí. nada. Y le picó y... Entonces yo pensé que era broma. O sea, yo vi, ahí vi branca la sesión y dije, no, pues es broma, ¿no? Y les dije, no, ya abran la sesión, ¿qué es, no? Fue que ya los vi pálidos. Y dije, neta. Así en Los Ángeles, la rara y el Javi, ¿qué va a pasar aquí? Pero y me di cuenta que como que algo quisieron picar y estaba seleccionado todo y, lo esco y escondieron todo y ya no supieron regresarlo. Entonces pero le te sacó Entonces, mega. Pero no fue un control Z, ¿eh? O sea, fue una vez, ¿dónde están los audios? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Y ya volvió a aparecer todo. Yo, ya respiramos y... Seguro el compa estaba buscando el Winam y no sé, esto no, es de los 80. Sabe. Aquí no hay. ¿Quién sabe? Que no, ya ahí que el letrero de no tocar, por favor. <risa> a tres metros del ingeniero, ¿no? Exacto. Oye, Javi, uno de los grandes talentos nuevos, ¿no? Que, que sí. también la están rompiendo y que trae también lo... Lo suyo musicalmente hablando, ¿no? Sí, este... sí, sí, el Javi está durísimo. Oye, y si, y si... No, te la voy a poner bien difícil. Dame tu top 5 de ellos. Mm, no los pondría como en... Pero, a, ojo, no ya no como ingeniero, sino ya como... Como, como seguidor de la música, de, consumidor de su música. Como consumidor de la música. De ellos. Me gusta Gabito. ¿En qué lugar lo pones? ¿Del 5 para abajo? ¿Primero del 5? Sí. Va, 5 o sea, ga Gabito. Gabito... Cinco, Gabito. Javi. Javi en el cuatro. Peso. Peso. Peso Os en el tres. Oscar. En el dos. Y Nata. El uno, el rey, el maestro, el, el, el inventor de todo, ese, de todo ese movimiento, ¿no? Exacto. Muy bien. Amigo, amigo, compadrazo, querido. Qué gusto Muchas verte gracias. por acá. Próximamente en tu estudio. Ya, eso, tengo por seguro. Oye, y si regalamos, ya, por, ya se me están apurando, si regalamos, ¿qué pasa si hacemos un...? Un concurso con alguien de, de algún músico. Ok. Somos un concursito para que tengan la oportunidad. Repito, es un intermedio, tú decides. Más si quieres, hasta lo, lo editamos y me dices que no. De regalarles, regalarles una canción producida en tus manos. Fíjate, está, está muy complicado por el tiempo. Hijo, córtale entonces. Y... No, no, es el tiempo. <risa> es, es, Cuando puedas, planeado. lo hacemos, agendamos y nos vayamos acá las, las, las cabras para que, que veas que también tienes ese corazón este, enorme para apoyar a esos nuevos claro, talentos. Sí. Hacemos un concursito, te vamos a decir después cómo lo hacemos, okay. ¿no? Y el ganador que tenga la oportunidad de estar en tu estudio va. para una sola canción producida va, en va. tus manos. Se arma. Ojo, talento de la calle, como le decimos, sí, sí, de, sí. del barrio, de los nuevos, sí, sí, de, los sí. no, de los que no han tenido esa oportunidad, pero tienen todo el talento del mundo, ¿no? Que hay muchos. Sí. ¿Te late? ¿Lo hacemos sí, o qué? Man. Sí, sí, sí. Listo, sí, cerrado. Para mañana lo hacemos. ¡Ah, no es cierto! <risa> <risa> nos vemos, Andrés Salazar, el topo para todas eh, mis amigos que nos están viendo y que siguen siempre la topo guarida. Volumen, ahora, volumen 3. ¡Uh! Ánimo.